开什么气啊？你跑这儿干什么来了？等你下课呗。怎么样，今天会开的？你今天能上几门课啊？几门课？哼！哎，我怎么觉得文学院这院长张之野要搞我呀？院长要搞你？要不是有一个叫燕群书老师，今年让我一门课，我今年这一年课都不满。什么玩意儿？什么？还有，我要申报那课题，哎，他说我没转正，说我没有资格，这什么乱七八糟的？我哪天非得找他理论理论不可？打住！小老师，人家现在还是院长呢，他还在台子上，你得学会投其所好，你得，你得，啊，他喜欢什么呀？他呀，海龟能喜欢什么呀？健个身，喝个咖啡，拽个英文，什么 Hello Yes 什么的，那不就简单了吗？你每天早上早起一会儿，你也到操场上去跑步，你就跟他一块跑，我就不信他把你撵走。我不去，我干什么去？我穿裤衩背心，在他屁股后边颠吧颠吧的，一看就跟马屁精似的。拍马屁那是一种能力，你能拍好那就对了，怎么就不能去？要去，不去。去，不去，必须去。我没有运动服，运动服也不简单。我现在就带你去买，走，咱们现在就去买。买什么？这多一笔开销，家里。哎呀，走了，走了，我。哎，王明，哎。打住！我想要刘老师的字儿没门。不是，你怎么知道我要说这事儿啊？哼，我跟你说啊，今天咱们只谈风月，不谈工作。看见女孩了吗？上次唱歌那个，这歌多好听啊！歌声里边有故事，歌女的故事。你能不能不侮辱我心中的女神啊？多清纯啊！你别老装的那个，那个跟坐怀不乱的正人君子似的，行不行？你哥我呀，还真就坐怀不乱。来来来，喝点。这清纯吗？真没看出来。你闭嘴。哎呀。说你怎么就爱来这种地方，乌烟瘴气，一进来我就头疼。没救了。谢谢。好。好。哎，好。妹子，妹子，来，快快，来来来，来呀。妹子，什么事儿啊？陪我喝杯酒。啊，我不好意思，我只唱歌。没事，给老大喝一杯吧。哎呀，你天天捧你场，你听我说啊，我天天来捧你场。哎，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，喝一杯。天拉了，这是干嘛？干嘛？哎，你什么事？我让人喝酒。哎，你冷静点，行不行？冷静点。啊，什么呀？你干啥？干什么？干什么？干什么？哎，我要谁吗？啊，你干什么？老板，老板，你干什么？叫老板干什么？住手！啊！住手！哎哎哎，干嘛老板？啊，没事吧，洪明？滚蛋！我来处理，我来处理。这秘书，你招呼。赶紧去，赶紧去。没事吧，洪明？没事没事。哎呀，啊，够猛的呀你！啊，一文弱书生。哎呀，那谁让你是我弟呢？该出手时不就得出手吗？够硬啊！不好意思，不好意思。要不咱去医院看看吧？哎，不用了，不用了，不用。姑娘，以后这种地儿少来吧，这儿没什么好人。当然，你也不是什么好姑娘，好姑娘不来这儿啊。你怎么说话呢？谁不是好姑娘呀？这地方怎么了？你们能来，我就不能来。你看什么？白为他出手相救了。那个姑娘，我跟你说啊，他呢是个教授啊，不太会聊天。那个你叫什么？家住哪？待会儿我送你回去吧。不用了，教授怎么了？教授就能这么说话呀？今天这事谢谢你们，这就当我买了。我先走了。不是你叫什么呀？你管他叫什么呢？你知道你叫什么就行了。这一看就九零后脑残的，没家教的。你以后别理他啊！我告诉你
，养活这种地方你也少来，没好人。你回来了？哦。你怎么了？喝多了？啊，没事没事。你眼睛怎么了？没事没事，撞了一下，撞电线杆子上。我看，你这是撞电线杆子，你赶赶赶赶紧坐下。我看你是撞到女人身上了。什么乱七八糟的？撞出祸来了吧？是不是？被人打了？不是，谁敢打我呀？那太黑了，我没看见那电线杆。得了吧你！哎，给我撞的这满眼金星。怎么去见人呢？哎呀，别动啊！我都想好了，明天有人问起来，我就说是你打的。哎呀，这这是你打的？让你胡说八道！再弄我不给你弄了，让你明天就是瞎着去。忍着点儿，别跟孩子。好啦，好啦。说呀，青姐，前几天我就听说了文学院要进来一博士，他的家属要安排到我们医院来，没想到是你，太巧了。我也没想到咱们俩居然能成同事，你说这世界太小了，真是太小。我还听人家说呀，就说敬不敬礼，我们院里开会还讨论了好几次，挺有争议的呢。敬我还争议呀、啊？这这有什么可争议的呀？哎呀，他们说啊，你好几年没在医院待了，怕你的技能过不了关。这技能算什么技能啊？我下午就拿针去扎他们，看我扎的准不准。那当年我们上学的时候，你可是班长，你的技能我是知道的。哎呀，那都是老黄历了。哎，但是话说回来啊，这单位你先进来的，你得什么时候照照着我点儿，听见没有？没问题，包在我身上。谢谢。嗯。哎，对了。哥，他现在怎么样了？我还以为你早把我哥给忘了呢。他嘛，毕业后就考进了交通局，就一直在那待着了。哦，公务员啊，嗯，挺好的。都怪你，当年跟我哥没好几天，就看中一潜力股，把我哥给踹了。你的眼力倒好，现在你老公当了北京的大博士。这一回来，扬眉吐气了。别这么说，我当年那……哎，你哥不会一直恨我吧？这个嘛，你去问问他自己呀、啊。嗯，老公，我回来了。回来了。嗯。怎么样？签了呗。可惜啊，院长没见着，是副院长签的。不过还是有收获。哎呀，就签个合同呗，你能有什么收获？什么呀？我知道一个秘密。院长跟我是半个老乡。哎呀，半个老乡，这算什么亲戚？半个老乡，我就能知道他喜欢吃什么，有什么习惯啊，什么脾气啊，这很重要
，你呀，就爱拍领导马屁，马屁精。你这个计划书啊，我找出来看了，不行，不行。你们拿回去啊，好好再研究研究啊，好好的弄一弄。你这数据都是去年三月份的，对不对？论证也不足。我把这么一份计划书，即使给了领导，那也批不了。是我疏忽了。还有啊，我有一个建议啊。现在这个计划呢，格局有点太小了。要做就要做大的，啊，做国家级的，争取政府津贴，让所有的这个科研费都能够翻番，这样才好，对不对？哎呀，田秘书，还是你,你有魄力。我明白了，这个项目我们回去继续完完善。听您的，要做就做大大项目。嗯，刘老四的事儿，忘了。嗯，哎，我这样想哈、啊，这个事情呢，最好还是不要让我去找我表哥。为什么呢？本来这是工作上的事儿，对吧？如果我去找我表哥了，那么这个事情变成一个私事儿啊。另外，他也不能够全权代表你们学校。我觉得还是由你出面啊，去协调这个事情。这样的话，名正言顺。是，时间呢，你也不用着急啊，你就把刘老的字儿和你们准备好的这个计划书一起给我就行了。啊，我一定啊尽力，省得你跑两趟。对呀，一定尽力。哎，田田秘书，哎，又又走了。气死我了！这不这什么泼热水器吗？这这一直就没有修好过，永远是凉水，还一千二呢，太亏了你！永远是凉水，一点都不值。大热天的洗洗凉水澡多舒服！你是真不知道还假不知道啊？女人刚刚做完流产不能用凉水洗澡，我这天天的都是凉水凉水凉水，我现在手脚冰凉，我肚子都疼，你懂不懂啊你？哎呀，你们女人的事儿我哪懂啊？你要是肚子疼，咱就去医院看看去，啊！就你那点钱还去医院呢？你真够自私的！哎，我要是有钱啊，我就换一个大点的书架，书架太小。怎么了，老婆？啊，我肚子疼，疼的啊，太疼了！我赶紧打电话，我去医院。你等会儿，等会儿啊，我扶你，咱打个车啊，啊，咱去医院。哎呦，来，老婆，来，来，来，来，忍着点啊，来把鞋穿上。喂，出租车公司吗？我在花园小区。哎，喂，你们，好，哎，坐起来，没事吧？天龙，洪明啊，啊，哎，还那像你们吗？怎么了这是？你嫂子生病了，打不着车，你赶紧上车上医院呢。来来来。来啊，大夫，哎，怎么了？怎么了？我老婆说她肚子疼。哎，你放那。哎，来，把鞋脱。哎，坐下。家属先休息，先休息。谁是病人家属？我，我是邹青的老公。病人得马上住院，那，去把这个住院费和治疗费赶紧去交了。住院这么严重啊？嗯，快去交了，我们马上要给他打止痛针，快点。那儿是飞叔吗？
。哎，这个我来交这个是在这儿啊，交费。一千二百五十六。我是出来着急，我没带那么多钱，你先把那章给我盖上，然后那个我回头我就把钱给你送过来，好不好？对不起，没交钱不能盖章。不是，我爱人现在在里面等着住院呢，好不好？你们治病救人嘛，你先把章盖上，我把身份证压你这儿，然后随后我就过来把钱送过来，好不好？你别激动啊，激动也没用。不是，我能不激动吗？这人在那等着，等。说看。谢谢你啊，姐。谢谢。经理，麻烦签个字。听你说个谢谢，真的够难的。哎，那没什么事，我先回去了。啊，有事给我打电话。哎，快去吧。大夫。这是交费单，交完了，交完了。哎，你怎么给人家当老公的？你妻子刚刚流产一个多月，怎么能着凉呢？你们这些男人啊，这月子里啊，落下的病啊，可是一辈子的事情。你爱人这次子宫异常出血，非常严重，这以后能不能怀孕啊，都不好说。妮妮，赶紧去办住院手续。打饭去了，昨天看了你一宿，多好的老公啊！我这都住院三天了，我老公都没来过。哎，这是双人间啊！你知道一晚上多少钱吗？好像是三百吧。三百。大姐，啊，哎哎，干嘛呢你啊？啊，干什么呀？想出院了。谁让你出院的？我好了，好什么了？昨天刚住进来的，今天就好了。他说三百一晚上太贵了。你管那一天多少钱干什么呀？钱的事儿我来想办法。这次医生不让你走，你不不许出院啊？来来来，躺好了，躺好，躺好。我刚给你买的粥，来，喝点粥。适应的，你都照顾我那么多年了，我照顾照顾你，怕什么呢？怕什么呀？来，真的，不凉吗？这种，人医生可说了啊，说以后啊，吃东西让你注意，不许吃太凉的。医生还说什么？嗯？还说什么？没说什么别的。就是说呀，你得好好养着，啊，然后呢，以后呢，尽量别沾凉水什么的，注意点儿。真的假的？真的。嗯。哎，大夫。大夫。哎，那个，先给三人去场量一下体温。那个，大夫，我今天起来感觉可好了，我觉得我没事儿了。你看我是不是可以出院了？要不然，你着什么急呀？我告诉你，你这回啊，身体是落下毛病了，得好好治，否则呀，以后更麻烦。我落下病了？没有没有没有。没有了，你就就就走吧，你就让我出院不就完了？出不出院你说了算吗？人大夫的意思得让你在这儿好好养养
养，我在家也能养，好吗？大夫，你听我说是这样，我说我就回家养着，我保证我自己好好养着，我自己也是个护士，没问题的。那这样吧，明天先出院吧。但是我得告诉你，回去啊得好好养着，不能着凉水，别吃凉东西。好，好，好，知道吗？好，谢谢大夫。你呀、啊，别在医院光装好男人啊，回家得好好心疼老婆。哎哎，那先这样吧，谢谢啊。老婆，你想吃点什么，我去给你买，啊？什么也吃不下。这回住院花了不少钱吧？就是再不出去挣钱，真的没饭吃。哎呀，行了，你别想这些了啊！你赶紧躺会儿，我就给你买饭去。我不躺。真的不能再怀孩子了，瞎说什么呀？赶紧吃饭。那你为什么把这个藏起来？哎呀，这东西能信吗？别信这个啊！会有孩子。我我怕万一。哪儿有那么多万一呀、啊？老婆，我知道，是我不好。没照顾好你，当初说留在北京，这也没留下。你放心吧，从今往后啊，我好好照顾你，啊，好好照顾咱这个家，让你能过上好日子。身材啊，真棒！哎，像不像搞长跑的？啊啊！你赶紧过来，先看看这个啊，这是水，为我们未来四年的生活特地绘制的规划图。看，第一年，凭副教授生孩子；第二年，买房子生孩子；第三年，生孩子生孩子。那第三年要生两个？你以为你想生就能生出来呀、啊？万一前两年怀不上呢？嗯。第三年生孩子，生孩子；第四年买车子，平教授生孩子，不错吧？来，签字。好。得了。哎，老婆，我给他说你了啊。你这身运动服花了八十多块钱，买那么贵呢？你没事吧？这你在大操场跑步，学生老师全看得见，你不能给我丢人，不能掉价。行，人家不乒乓外交吗？咱来个跑步外交，我去了啊！哎，等会儿，老公啊，一定要把张志也搞定，加油！耶！哎呀，哎呀，跑得太快了！哎，哎，这身体底子太好了。李子德良，想当年在美国的时候，我已经习惯了。哎呀，哎呀，哎，这头箍真好
，有个对勾，说明你干什么都是对的。什么呀？这是 Nike， 正宗的，美国买的。网球健将费德勒带的就是他。啊，耐克，对，我知道，那国际大品牌，特别耐磨。哎呀你呀，真是卖尬的。啊，队长！哎呀！啊！啊！我想问问，我那个课题申报的事怎么样了 ，Mr. 梁？学校有规定，没有转正是不能申报课题的。啊，我问过其他系的老师，啊，他们都可以申报的。啊，这只能怪你自己了，因为其他人晚入职了半个月。啊，不可能，不可能，我跟他们入职时间一模一样，一点也不晚。啊，前一段我出国，你的签字晚了半个月。啊，那你志愿谁呀、啊？这不是我的责任。你的意思是怨我了、啊？那你说呢？不是我报了晚的，是你签字签晚了。难道为了你的签字，我要特意从美国飞回来？什么人呢？啊，好好的一个 morning， 全让你毁了。不是，啊，这样。性的是吧？嗯，你就得用这种又不油又滋润的这个才合适你。哎，姐，你这懂得还挺多啊，怪不得你皮肤那么好。哎呀，我之前干过一段时间化妆品推销。姐，那这个我就收下了，谢谢啊。哎，嗯，我先出去一下，俺一会儿回来再跟你聊啊。哎，你去哪儿？没去哪儿，我一会儿我就回来。你快点回来啊！啊，请进。院长好，你是？我是那个新来的，我叫邹琴。邹琴，哎，你老公是不是叫梁鸿明？对对对对。哎呀，快坐快坐。哎，我爱人啊，叫孙旭东，他们还是师生弟儿呢。天呀，孙旭东是你爱人？对呀、啊。我说怪不得我今天出门我就看见喜鹊了，我说肯定会遇见贵人，你知道吗？嗯，孙旭东真是我们家梁鸿明的贵人，要不是因为他，这梁鸿明进不了这会师大。哎呦，我真得谢谢你们两个了。谢啥呀？应该的，这叫缘分吧。对对对。哦，对了，我听那个刘巧说您是湖南人对吧？是啊，我外婆也是。所以我今天早上啊，给您做了这个湖南的炸鱼，按我外婆教我的方法做的，您尝尝。嗯，真香，是那味儿吗？是这味儿。我们家老孙呐、啊，也好这口。真的？那你就拿走，拿走，拿回家。怎么好意思？我说，拿走吧。那好，那我拿方盒给你腾下来。哎，不用，你就把盒拿走吧。哎呀，不好，不好，不好意思。
。哎呀，你说你们家红娘多有福气，娶了你这么个又漂亮、心灵又手巧的好媳妇儿啊！我呢，嗯，凑合吧，也就是在家里给她做做饭什么的。以后啊，你就别叫我院长了，叫我姐。那怎么行啊？咋不行啊？这样吧，嗯，在外人面前，嗯，我还是叫你院长。嗯，咱俩单独的时候，我就叫你姐。行，怎么叫都行。姐，你回来了啊？我能干什么呀？哦，哎，姐，要不你先把我们这个护士手册看一下吧。这我都快倒背如流了，这么多年也没什么变化。我当年在这县医院的时候，可比这工作复杂多了，又是处理伤口，又是卫生防疫什么的，完全就是半个大夫。我跟你讲，要不是因为我陪我老公去北京上学，我早就是护士长。你为你老公牺牲这么大，这也不能算牺牲。但我跟你讲吧，这只要一结婚一嫁人，你真的就找不到你自己。所以我就说，还是一个人好。哎，对了，姐，要不明天来我家玩呗？刚来，我想请你吃个饭，就在我家，怎么样？可以啊。大风起兮云飞扬。同学们，刚刚，哎，你干嘛呢？在这儿？我备课呢。哎，你今儿怎么回来这么早啊？今天我们医院三班倒。早上去了，下午两点多就可以回来了。这工作好吧？太好了。哎，嗯，你那炸鱼贿赂的怎么样？你们院长吃了没有？我跟你讲，院长才吃了一口就掉眼泪了，嗯、然后哭着说：“太辣了，你们去，太好吃了。”你别打我，你回头打我头，给我打傻了。人学校多一傻老师，多亏。明天就要开学了。嗯。你激动不激动啊？激动，还成吧，倒是有一点点小紧张。紧张什么呀？看，嗯，我给你买的新西装，多帅！明天你穿上它就不会紧张了啊！我不穿，我穿不习惯。你不穿也得穿，这是命令。大风起兮云飞扬。同学们，刚刚我朗诵的这首诗，是汉代的开国皇帝刘邦的作品。我这是，你这第一天上班，你肯定得穿的好一点。你怎么那么，哎呦，气死我了！不用不用，这身挺好，挺好的。你赶紧回来换，听见没有？你别给我丢人。好了好了好了，挂了啊。哎，梁红明。哎呦，嗯，怎么办呀？哎，那同学，那我钥匙拔不出来了，你帮我开一下车，我去报个到，马上就过来。哎，同学，同学你怎么这样？哎，同学，哎，同学同学，麻烦你帮我开一下车啊，我还有课，谢谢你，谢谢你，谢谢你啊。哎，别别别别，我也有事儿呢，这谁的车啊？呃，可可能是那个女孩的吧，你找一下她，谢谢啊。哪个女孩的这是？麻烦你，我是李乐，谢谢。谢谢啊！哎，你别动我车，干嘛你？啊？怎么是你呀？啊，你呀，酒吧唱歌那个。你怎么在这儿啊？我这学校老师。你上这儿干什么来了？我是学校学生，老师你还拿我车？谁拿你车了？刚才这有一男孩让我给他看着车。我明明看见你推着车想跑，把人还给我。人呀、啊，还老师，真是冤家路窄
千万别是我们班学生，要不然我给你点颜色看看。刘强，晴姐，你到哪儿了？啊，我我我我我马上我马上到了啊。那个，对我在路上呢。在路上呢，那你快点啊。啊那个，地址就是你发的那个，对。对。啊，对对对，行行行。快点儿。好。一会儿见。好，一会儿见啊。好。啊，路上路上马上到。怎么回事？你不长眼呀、啊？是你撞我的，能怪我吗？这么宽一条路，你就撞在我身上，你给我捡起来说对不起。我还有事呢，自己动手疯了就是，不准走。哎呀，行。你也是大一的？对啊，我中文系二班。这么巧，我是三二五宿舍的，我也是三二五的。苍天啊，大地啊，这是什么？这是缘分呢。对啊，我也说呢，无缘无故出来一个疯丫头把我撞了。就是不撞不相识，太好了！你可是比宿舍里那个木头人好多。木头人？对呀、啊，我们宿舍的另外一个同学贾静，像块木头，我就叫他木头人。这房子真是你买的吗？对呀、啊，我都买了好几年了。哎，晴姐，我跟你说啊，我就是运气好，我刚交了首付没两个月，那房价蹭蹭蹭蹭蹭就上去了，真好。哎呀，我还不知道到猴年马月才能有自己的房子。你这才回来几天啊？你着什么急啊？你有那么好的博士老公，那可是潜力股，你就等着过两年住大别墅吧。得了吧，还别墅呢？我连普通房子都没有，根本就不可能。什么不可能？一切皆有可能。来，你尝尝我做的，来吃这个。哎，吃个菜。这个，啊，哎，谁呀？哎，晴姐，你先吃着，看谁来了。怎么来了？这我怎么就不能来啊？单位发两瓶橄榄油，我就给拿过来。嗯，哎，你给我吧。哎，孩子呢？倩倩她姥姥带她上早教班去了。哦、嗯。哎，哥，这你怎么在这儿呀、啊？我，你们俩就不用我介绍了吧？哎，哥，你既然来了，你就吃了饭再走吧。你先坐下，我去给你盛饭啊。嗯，不是去北京了吗？回来了。对、啊，去北京转了一圈，就又回来了。哦，真没想到能在这儿见到你。是啊，咱们多久没见了？哎呀，得有五年了吧。不止，我听说你嫁了个博士啊？对，是个老师。可不是嘛，那可是京师大学的博士，响当当的高材生，就是个老师。哎呀，博士好啊！你看看，还是多读书了，好吧？有前途，有奔头。那你过得怎么样？我，我结婚了。啊，生了个女孩，真的都有孩子了，几岁了？四岁了。哎，我看看照片。等会啊，看看啊。哎呀，太可爱了！晴姐，我们家倩倩长得可漂亮了，她马上就该上幼儿园了。对了，哥，倩倩上幼儿园的事情你办的怎么样了？哎呀，还说呢。难啊！家门口那个贵族幼儿园吧，好倒是好，一个月得三千多块钱。我跟他姥姥合计了一下，还是算了吧，咱也上不起。区里边分片那个幼儿园呢，条件又差，而且这离家两个路口
，也不安全。你们徽州师大的幼儿园不错，要是能上，那就太好了。庆庆是我的侄女儿，她又不是我的女儿，她不是直属的子女。你你塞一个外人到幼儿园里面，那肯定是不行的。行了，咱不说这些了。那个，你你是在哪上班啊？啊、哦，我现在跟刘晓一块呢。在你们医院啊？啊？你怎么不早告诉我？我刚回来，刚去上班，来不及。搞得我很被动。来，吃吃吃啊！哥，哎，你尝尝我做的，该请柬说我做的可好吃了，是吧？啊，我尝尝啊，嗯，不，好不好吃？好吃什么呀？你请柬那是瞎夸你呢。好，你等会儿，我给你回回炉，看我做的好不好吃啊？你们先吃。哎，请姐，你们再见到我哥，什么感受？也没什么感受。好像有点变化哈，胖了一点儿。我就说我哥，你看他以前多精神，你看在单位里面待这么几年，你看他现在多闷呢。哎，刚才他说那个徽师大幼儿园不就咱们学校吗？对啊。你不知道吗？咱们校医院的院长陈杰，她老公就是徽师大的那个人事处处长孙旭东啊，我认识啊。秦姐，你是说你可以帮我们？我。我我问问，我就知道你是个念旧情的人。谁念旧情了？我这是看着你的面子啊，别瞎说。怎么还这么热呀？哎呦，哎呦，热死我了！哎呀，热死我了，热死我了！哎。呀，同学们，你们好。啊，我是中文系的老师，我叫梅云，梅花的梅，芸芸众生的芸。梅云老师你好，你来坐吧。好，老师好，我来看看你们有什么困难没有。你找谁？啊，我叫梁红明，是你们的辅导员。梁老师好，哎，快下快下，梁老师，梁老师，问准梁老师啊。哎，这宿舍挺好啊，能文能武。梅老师啊，我想问一下助学贷款的事儿。助学贷款？哎，我想起来了，你是不是叫贾静呢？嗯。啊，你的情况我们已经了解了，学校啊一定会解决的。校长已经发话了，绝对不会让一个学生因为学费问题而辍学。你放心，我马上呀安排你勤工助学。嗯，谢谢老师。你叫什么呀？啊，我叫李显亮。你呢？韦星。哦，李显亮哦，北星，你呢？我宋春华，宋春华啊，来坐坐坐坐坐。哎，你以前当过班干部吗？当过，高中一直当班长。那就你了，就你了。梅老师啊，啊，听说咱们班主任是个男的，还是个博士，是不是年纪特别大了？谁说的？现在博士生都年轻着呢，人家才三十多岁。三十多岁，他不会是个书呆子吧？谁说的？人家帅着呢，别瞎说。听说您也是我们学校毕业的，您是哪届的？哟，这事儿你也知道啊？那必须的，梁老师你名气可大了。<笑>我呀、啊，那个本科的时候在咱们学校读的啊，啊，那时候也住这个宿舍，这宿舍这么多年没什么变化，但是你们现在的条件可比我们那时候好。这还好啊，我们那个时候一个宿舍八个人，你们现在几个人？这四个人一个房间，仨人。啊，对啊，是不是？梅老师啊，啊，我们班主任是什么星座的？嘿，我说你这丫头有意思，老师什么星座？你操那么多心干嘛呀？你这心思啊，都用到学习上，别那么八卦啊。我说你们呀，能住在一起那也是缘分啊，千万不要闹矛盾，一定要互相团结。互相帮助，听到没有？老师，我们这么的特别特别团结。好，好。我们那个时候想打个电话都难，想打电话都到一楼传达室了，头那儿排着好长好长的队啊。我有一次给家里打电话，从下午七点一直等到夜里十一点半，终于等到我了。你知道那老头跟我说什么？说什么？说孩子回去吧，十一点半宿舍该熄灯了，明儿再来打吧。哎呦，给我气的，我差点没跳楼。那是有点坑人。行了行
，你们休息吧啊，老师走了，老师已经走了啊，练会儿。那个李显亮啊，哎，对对对啊，李显亮，别忘了啊，把那个联系方式给老师整理出来。好，老师你放心吧。好嘞，好嘞，啊，你得肩负起责任。行，那我去其他宿舍再看看啊。好，老师见。好啊，好啊。谢谢啊。左琴，哎，来，吃个橘子。啊，谢谢。小琴啊，从北京到徽州，过得还好吧？挺好的，嗯，这不是还得感谢你们吗？梁鸿明老师在家里说，要不是师兄帮了忙，真是都不知道该干嘛去了。他说他以后一定是有权相报。<笑>我问你，弟妹啊，你这孩子入托儿所的事情，真的是你帮亲戚做的？对我那个。表哥，他亲生的女儿，早就跟我说了，他特别想上这个徽州师大的这个幼儿园。这不是现在孩子才长大吗？刚好我又回来了。哦，你表哥的女儿，洪明也没有跟我提起过。啊，我这片儿的亲戚他不太熟。他今天干嘛？为什么没来呢？这不是刚开学吗？那么多新生入学。他又当了班主任了，一堆事儿要张罗呢，我就不好意思再打扰他了。对，对的，嗯，老孙啊，嗯，这孩子的事儿啊，可是大事儿，你可以想想办法。哎，弟妹啊，我帮洪明可不是图他什么，我真是看他是一个好苗子。那你更得帮了，谢谢。弟弟妹，嗯，我了解的情况是这样的。这孩子入托，还的确有点难办，要搁在往年，还就真办不了了。啊，哎，不过你算是走运的，今年这个实验幼儿园为非教育职工的子弟弄了一个开拓班，哎，而且他还就给我们。人事处留了两个名额。呀，那那这俩名额我能有？你你别急，这事儿呀，只能这么办，就是把这个指标放在梁鸿明的头上，啊，你知道吧？就按我们学校，等于说我们学校为了引进特殊人才，给的特殊的优惠，哎，这样。我在我们处里也就好说话。你看我们家老孙就是有办法，那就说明有戏了。但是，不能出去乱说，听到没有？我不说，不说，不说，我绝对不说，我打死都不说。哎呀，姐，怎么样了？哎呀，你可千万不能把这事儿给声张出去啊！这事儿都还没成呢，我怎么声张了？我就冲着你面子才帮你的。你的意思是说，小点声，这事儿成了，应该是吧？姐，那我怎么感谢你好呢？请我吃大餐。行啊，咱们下就去。咱今天不行，今天我有事儿。小王，你们的账记清楚了啊。嗯、好嘞。小张，把那打扫干净点啊，待会儿客人都到了。来了吧？哟，甜蜜兄，你怎么就这个点过来了？没有，我下班顺便过来看看。哟，快请坐。怎么样？最近生意还好吗？哎呀，甭提了，有点冷清，气氛上不去。哎，对了，你们这是新来那女孩，就上次有一客人找个麻烦，在这菜市打起来的女孩，她叫什么？哦，您说李乐吧，李乐。那女孩唱的不错，你让她多唱唱，气氛不就好了吗？哎呦，我也是这么想的呀。可这孩子神能见首不见尾，说好今天来排练的，到现在没来。这女孩唱的不错啊，你得尽量把她给留下。我过来这儿，就是想听她唱歌。她平常干什么呀？是专职的驻唱吗？哎呦，甜蜜说，你这可真把我给难住了。我和你一样，就知道她叫李乐。其他一概不知，就几个月前，这孩子背着一把吉他来敲门，问我这要不要歌手
，我就让他试唱了一下，哎，觉得还不错，我就把他留下了。他当时连个住的地方都没有，我就让在酒吧后边的小屋里住了一段时间。你说你啊，一个做老板的，连自己的员工的情况都不了解，这怎么能行呢？田秘书说的是，回头你把他的情况了解清楚，然后告诉我。行嘞。哎呀，你别吃饭的时候老看东西，这这毛病就改不了了。你课题申请表，我检查一下，回头我就交上了。有希望吗？死马当成活马医吧。张直也不让我报，说我不够资格，我就偷偷管梅云要的。我还就不信了，他张直也能一手遮天。哎，那你这样得罪张直也不值得吧？怎么不值得呀？一课题费好几万呢。你不去争取，哪来的钱啊？对吧？咱吃什么喝什么呀？哎，那你接着跟他跑步啊！你那衣服，哎，给你买的运动衣，你才穿了一次，你跑了一次，你行不行啊？浪费资源。我跟不上他，这老家伙也不知道吃什么了，跑得比兔子都快。行了，他吃的是鸡蛋和面包。行了，我走了啊！赶紧拿着，拿着，拿着。好，你就是缺练。唐市长，您找我了啊？小田，我给您沏杯茶。今天下午的会议啊，相关部门的负责人必须到场，不许请假。我是要点名的。哎，另外一个，昨天下午的会议纪要赶紧整理出来，必须报市长书记，请他们审阅。好，哎。二长，那个，我给您换了个新杯子。这杯子我用过习惯了，挺好用的啊。你这个杯子吧，那还是咱们几年前下乡的时候在那县城里买的。这个老用这样的旧杯子呀，对身体不好。哎呀，哎呀，不就是个杯子吗？啊，行，这我收下。这杯子不错，哎，您喜欢就好。下个杯子啊。那那那我走了。哎，那个。上次你给我说的刘玉伦自画的事儿，不，那个何市长，这个事儿我正在努力，正在努力。啊，院长，我这课题申请表你得给我签个字。嘿嘿。是什么风把我们梁大博士吹来了？您得给我这个机会。哎呀 ，Mr. 梁，我是最愿意给人 chance 的，是吧？不过你看，这个僧多粥少。再说了，这课题申报，这学校里是有名额的，分到咱们院里也就没多少了，是吧？你这个即使报上去，是吧？也是当炮灰，何必呢？我当炮灰，我也想试试。你看，即便是教育厅通过了，不过这个课题经费啊，是厅里一半，我们这里一半，是吧？我这里的钱是可丁可卯，一分钱都拿不出来啊！不是院长，我申报课题不纯粹是为了经费，那你不要钱，你申报它干嘛呀？是不是？那好，那你放在这里吧。等有时间，我们开个圆舞会，好好的研究研究，好不好？那我等你消息啊。哎，天豪，哎，红明，咱们哥俩好长时间没聚聚了啊，今天聚聚啊，我就不去了。我还得背背课，挺忙的。你这么大的学问，你背什么课呀？就这么定了啊！我一会儿把时间和地点发给你，就这样，拜拜。他是你表哥，啊，这点面子都不给你。我这个表哥呀，你是不知道啊。我是爱不得，恨不得。哼，待会儿啊，等他来了之后。你先杀杀他的锐气，然后把这话头
转到这个字画上，就是说你想收藏一幅刘老字画，我就不信他见了这钱啊，他能不动心。行，赶紧把这戏唱好了，放心。哎，这十万块钱啊！啊，哎，别别别别别，这个我来准备。这是我的规矩啊！你这是给我办事呢，待会儿这单也我买。这不合适，就这么定。哟，哎，刘哥来了，来来，我给你介绍一下啊，胡同业，胡总啊，这是咱们徽州大老板中的大老板啊，这是我表哥啊，梁鸿明，师大的教师啊啊，是这个博士啊，才子呀，好入座吧，来坐，来坐坐。好，哎，哎呀，不好意思，这是主座啊，甜秘书的位置，坐哪儿都一样。来，你坐这儿，那个谁坐这儿啊？谁买单啊？哎呀，那那那你坐吧，你坐，你坐，你坐，你坐。你坐哎呀，上菜吧。上一个班有什么事？没事，挺好。警官，不好意思。我这有事耽搁了，来晚了。探视时间是不是已经过了？这都过了二十分钟了，就是今天没过，你也见不着他。他还是不愿意见我。哎，姑娘，我劝你啊，还是回家好好读书吧。你这每个月都来，辛苦不说，还见不着人，有这个必要吗？我下个月还是会来的，麻烦你帮我转告他，我每个月都会来的，只要他答应见我为止。啊，警官，麻烦你帮我把这个转交给他。行。嗯，谢谢你，我先走了。这姑娘怎么回事？不容易啊！里面关的是她继父，怕拖累闺女，一直也不允许的。听说老婆也死了，还有一个亲儿子，不过一直也没见她来过。哎，不说了，我们到里面去看看吧。走我一定尽快把这个月的钱给您送过去。您相信我，我不会赖账的。我这周就给您。嗯。来来来来来，啊，好，谢谢啊，不冷。来，哎，博士，博士了不起。哎呀呀，没什么了不起的。也就是比别人多喝了几年墨水。我是听说啊，现在各种野鸡大学的博士都臭了大街了。我有一个朋友，那个单位啊，前两年招了个叫什么学学什么文学还是学什么的一个博士，结果在单位里待了三年，你猜他最大的成就是什么？什么呀？就是给他们领导的爸爸写了篇祭文。你这是挤兑我呢？没有，说个小笑话，没那意思。我表哥呀，那可是正经的这个京师大学毕业的啊啊，那是博士中的这个头牌。什么头牌不头牌的，我这又不卖身。哎呀，常说古人是可以七步成诗，怎么着？您这位头牌是不是也给我们秀秀了？咱也别七步了。来，你把这杯酒给我倒上，倒满了我这诗就出来了。真的？啊，行，那我就给您倒一回酒来来来啊。前路无知己，非梦当夕圆。万里来相聚，能饮一杯还。怎么样？我说我表哥是个奇才吧？哎呀，真是奇才，奇才！领教了，领教了！我这什么都不算，这要在我老师那儿啊，我这差远了。哦，那您的老师是刘一伦老师，难怪呢，难怪呢，刘老那是什么才学呀、啊？是、嗯。不过以您的才华做刘老的高足，那也是刘门有幸。哎呀呀呀，那可谈不上，九牛一毛。
，我能学到我老师十分之一，那我都是万幸了。也是也是，你知道现在外面的人一提徽州啊，先提刘姥。哎哎，刘姥都成咱们这儿的一宝了。对，啊、哦，是是是。哎呀，真好巧了，兄弟我呢特别喜欢收藏古玩字画，做梦啊都想收一幅这个刘姥的字画，正好。这是，啊，这个啊，就先当做是定金。这，这是多少？啊，不多，十万。这是给你的。如果刘老愿意出价，多少我都给。不不不行不行，我梁鸿明天生穷命，无福消受。您快拿回去。你这话说的，你要是嫌少，我再给你加。不了，人家胡总。这可是真心实意的想要收刘老的字。是，这事儿跟你没关系吧？跟，我怎么感觉你们俩在唱双簧啊？不是，喂，田恒，我明确的告诉你，这个钱我不能要，这个忙我也不能帮。如果你有意见的话，这顿饭我也不吃了。哎，我们俩。哎，别，洪明啊，不是你别误会啊！四季豆油盐不进，这戏我没法唱啊。老胡啊，这事儿难为你了啊！什么难为不难为的？你的事儿不就是我的事儿吗？哎，完了，听说徐老师是双子座，我的克星啊，在他手下我肯定惨掉了。只要你成绩好呀，什么星座的老师都奈何不了你。那问题就是我成绩不好嘛。那你就每天祷告，让你家王庚保佑你喽。年年，年年，真的特别硬。我跟你说，我的理想就成为中国的十瓦辛格。一边待着去。现在谁还看十瓦辛格那种肌肉男？我们九零后都喜欢王庚那一种，帅帅的，瘦瘦的，酷酷的。你是不是小脑萎缩呀？李乐去哪儿了？不知道，大家安静点儿，马上上课了。第一节课给老师留个好印象啊！同学们好，我叫梁红明，是你们的代班班主任，同时也是你们古代文学课的老师。梁老师，你好帅啊！经常有人会这样说。我想告诉大家的是，我不是来上课的。那你是干嘛的？说相声啊？我是来玩的。你们也不是来听课的，你们是来吃的。来吃的。我的这堂课呀，就是一个麻辣香锅。这香锅里面有知识，有文化，有趣味，有学问，样样都有。你们可以在这儿尽情的品尝。梁老师，你当我们就是蓝翔技校的厨师班呢？<笑>很多同学啊，都认为学习是一件很痛苦的事情，但我不这样认为。我让你们在我的课堂上，就像刚才那位同学说的一样，就像听相声一样，寓教于乐，在娱乐当中让你们学习到知识。不管你们是什么青年，啊。你们是普通青年还是二货青年？我希望大家在我的课堂上，最终都能成为文艺青年，好不好？但是有一点，有一条，大家一定要记住：既然你们选择了我的课堂，选择听我的课，就不能旷课，不能迟到。那你又迟到了。哟，你还真是教授啊！你也够邪的了，刚说不让迟到，你就迟到了。好，同学们，今天第一堂课啊，我定一个规矩，以后但凡迟到的同学，迟到一分钟背一首诗，迟到两分钟背两首诗。好，你今天第一次，呃，背诗，背一首吧。背诗，背诗，背诗，好好，背诗，背就背背，又不是不能背，我还能唱呢。唱？怎么唱？用嘴唱呀，难道用鼻子唱呀？哈哈，好。那你就给我们唱一个。每月
继续游，把酒问青天。不知天上宫红绝，今夕是何年？我欲乘风归去，遥空中楼宇。用咱们文学院张院长的话，那是 very very good。刚才咱们这个同学啊，唱的是苏轼的一首词。那么接下来呢，我给大家讲讲苏轼这个人。苏轼大家知道，大才子，大书法家，大诗人。但是苏轼还有一个特点，就是这个人特别的拧巴。拧巴是什么意思？拧巴就是有个性。和别人不一样。我希望我的学生将来都是拧巴的人。我希望你们将来都不与人同，都要有个性，有自己的特点。那你先休息一会儿啊，有什么事情叫我啊。姐，嗯，你看看，你看我脸，呀，怎么搞的？就你给我那化妆品，我昨晚上用了，今天就成这样了，又疼又痒的，那可能不合适你，过敏了。什么过敏？过期了？不可能，我一直用的那个，怎么可能过期？不可能，什么不可能？我回头给你看，不是，哎。你要不想用，你就别扔啊！一定要给我留着，我擦手擦脚都好用，特别好。你看我这脸，什么都不长，就是用过期化妆品，特别好。姐，你别忽悠我了，你这也太会过日子了。哎，我跟你说，那个千万别用了，那对皮肤特别不好。什么不好啊？你就是太娇气了。哎，差点忘了。哎，姐，我哥说今天晚上请你们两口子吃饭。哎呦，我那事儿还没给他办成呢，八字还没一撇呢。你说他那么客气，干嘛不用不用？我哥说了，你愿意帮他这么大的忙，不管成不成，总得先请你们吃饭。哎，你别忘了给梁老师打个电话啊。还是别让梁老师去了。这事儿我就瞒着他呢，我要告诉他了，不知道惹出什么麻烦，真的，还是别让他去。你叫什么名字？我你都不认识。这个双子好像没那么凶。刚来嘛，看着挺靠谱的，我觉得是个有嘴滑舌的人，有道理。他可能是只披着羊皮的狼，还没到凶的时候呢。哎，罗二。哎，杨老师。哎，我先走了，老师再见。哎，好，再见啊。我是你的老师吧？嗯。那我说你几句应该吧？今天为什么迟到啊？我家里有点事儿要处理。你有事儿可以啊，但是你得提前跟老师打招呼。李乐，不要总摆出一副对学习不以为然的样子，这样不好。我猜王菲要不唱那首《水调歌头》，你也不知道谁是苏东坡吧？那按我说，现在的大学老师还都浪得虚名呢。要不我再背一首诗您听听，看您能不能猜出来是谁写的。好，你背吧，我听。不占龙头选，不入明弦传。十十九胜，处处失禅。烟霞状元，江湖最仙。哎呀，还行，这么声色的原曲也背得出来。那您到底知不知道是谁写的呀？好像是乔吉的《绿妖变》吧。行呀、啊，您老师，这你都知道。行，那您这门课我上了，以后再也不迟到了。老师再见。好，再见。
，我刚刚接到学校的通知，今年我们的课题经费被压缩了，有三分之一的课题没有申报上，文学院没有通过的最多。哎呀，这个课题没有通过的老师都有，这个燕群书。姜维之、李志坚、梁鸿明，不公平！为什么我的课题两年都批不下来，你的课题年年通过？这是学校学术评委会的决议。我的那些课题都是中西比较，符合标准的。我不服，我看有猫腻。我这种老朽不批就不批了嘛。可梁鸿明这样的青年才俊，为什么不批啊？他的课题申报我看过，我以为非常有价值。我们的 Mr. y e n 我们梁老师那个申请表是偷偷找梅老师要的，他不能生效。一个申请表都要偷偷的去拿，哎，你们对这个事情有没有个清楚的解释啊？杨老师，您别生气了，是我不对，我给大家认个错。梅老师，给您添麻烦了啊。啊，这还差不多嘛，这年轻人嘛。屁股就是应该能坐得住冷板凳，我这个屁股啊，都能把老底坐穿，更何况板凳虎了。哎呀，这个今天呢，我有幸路过咱们 Mr. 梁的课堂，可真是大开眼界呀。不管怎么说，我张志野也是在国外喝过几年洋墨水的人，也见过无数的 Master。可是从来没有见过一个像梁老师这样的，找了一个画质招展的女学生，站到课堂前面啊什么，还唱歌，不知道的还以为我们文学院是酒吧歌舞厅呢。院长，您要是说我那个课题申请表上写的不好，哎，我接受。如果你说这一点，那我就不同意了。我认为一个好的老师。他只要做到了让学生能听懂，让学生愿意听他讲课，这就足够了。至于什么形式，无所谓。听听，啊，我呀，作为领导，是在善意的提醒你，你听不听，在你。如果说将来闹出什么乱子来，我们文学院是绝对不能替你担着的。不用文学院担着，更不用院长您担着。有任何问题，我自己担着。行行行，啊，散会吧，散会吧。啊。老师，行啊，有骨气。老师，谢谢您为我张一之言，不值一提。哎，抽空咱们喝两杯，好好聊聊你那篇论文。哎，行嘞。说你们这么客气干嘛呀？哎，晴姐，你就吃吧。我哥啊，好不容易才请吃一回饭啊。就是，这都是应该的。你帮了我这么大忙，这不是举手之劳吗？你先生呢？咱不是说好大家一块儿吗？对，学校事儿太多了，忙不过来，就没过来。行，那这样，我改天啊，当面去给他道谢去。啊，不用不用不用，真不用，千万别。杨老师这人啊，特别爱吃醋。人家那么优秀还吃醋，这你看人家这个，又是博士，又是大学老师哈、啊，真的就是瞧不上咱们这些个小公务员哈。不是这个意思啊，不就是他不是说了吗？他是小心眼儿，爱吃醋。我不敢让他见到你，我没跟他说过你。哎，表哥，啊，这里，什么事儿啊？这学校还有工作呢。你别急啊，那个我们先点东西。呃，服务员，你好。服务员，你好，请问这边还有什么需要的？一杯拿铁，啊，两杯拿铁。好的。行行行行行，那我。那咖啡我现在一看就反胃，换杯绿茶吧。啊，那就两杯绿茶。好。哎呀，表哥，这次。你得帮我一个忙。哎呦，哎呀，这太阳打西边出来了。副市长的大秘，这还有事儿求到我这穷书生头上了。不，你不要这样讲啊。呃，徽州啊，几百万人。
只有你能帮我这个忙。没戏，我告诉你啊，啊不不不不,不，不是字的事情，你不要急，啊，啊，谢谢。那什么事儿啊？你不会让我给你写论文吧？比论文短，你帮我写首诗。这别逗了，不是我我我我我没逗。我我，你别笑话我啊！最近呢，我喜欢上一个姑娘，嗯，我心里边老惦记她，放不下啊。但是呢，我们两个有一点误会，我想给她写首诗，然后讨她个欢心啊。你脑子没事儿吧你？你这年头了，哪有写诗讨姑娘欢心的？不，她是个文艺女青年，我想，她应该喜欢吧。你看我一个学金融的啊，你说，股票啊、期货呀、啊，我对数字比较敏感，但是写诗，我就只能求你了。这个人，我认不认识？呃，不，你不要管认识不认识啊，你总不能看着你表弟一辈子打光棍吧？你这忙我不能帮。为什么？诗是多么纯洁的东西啊！啊，我能让你拿着这诗，去干那些猥琐的事儿吗？那我不是助纣为虐吗？不，哎，我现在是单身，哎，哎，我现在是一个人，对吧？我堂堂正正的去追女孩，这有什么猥琐的？那不行，你这种人，我如果是帮了你了，就相当于跟你合起伙来去欺骗良家妇女。哎。我就知道你又会提这茬子事儿，你现在还生我的气，气我当年把他娶了，对不对？我不生气你当年娶了他，我生气的是你抛弃了他。哎，这些事情都已经过去了，我们今天不要提啊！我不愿意说谁对谁错，好不好？我就问你，今天这个忙，你帮不帮我？不帮，帮不帮？耳朵有问题啊？不帮，死了这条心吧。说有人帮了你，你该不该帮人家？哎呀，万一问嘛，一来一往又滴水之恩涌泉相报。可是他让你帮的这事儿啊，恰恰是你不想干的呢。什么乱七八糟，想帮就帮，什么想不想？行，你睡吧，我明白了。你别瞎想啊！该帮就帮，日行一善啊，早点睡。州有一女，一女不好。徽州有靓女，靓女不好。徽州，梁老师，李乐，看书呢。嗯，梁老师，对不起。什么对不起？因为我您挨了揍呀，您伤口没事了吧？没事了，早好了。嗯，梁老师，我在酒吧唱歌的事儿，请您一定要替我保密，行吗？老师还想问你呢，哎，你是去酒吧唱歌，是不是家里有什么困难？有什么事儿你跟老师说说，啊？没，我挺好的，我就是不希望这件事儿影响我的学习。嗯、呃，您替我保密，我也替您保密，我以后再也不听您去酒吧的事儿了。好，成。
啊，梁老师，我还想问您个问题呢。您在课堂上说《诗经》里的诗都是可以唱的，我后来一直在想这件事儿。我特别喜欢其中一首《蒹葭》，嗯，我想唱给您听听，不知道我理解的对不对？你给《诗经》谱了曲？好，好，好，来，你唱唱，唱唱，给老师听听。好。那要是特别难听，您就把耳朵堵起来。哎呀，唱吧。我跟你说啊，你唱的这个感觉跟我想象的意境是一模一样。哎，这曲子谱的好啊，有才华。梁老师，这曲不是我谱的，早就有了，我只是唱了一遍。啊，不管谁谱的吧，以后在课堂上一定要唱啊。嗯，好啊，我可以唱，但是我也有要求。你说什么要求？咱们迎新联欢会的时候，你也得唱一